jina lako litukuzwe bwana uwe pamoja nasi tunapolisoma neno tuwaomba tukubariki machoni pako tunapolisoma neno baba tunaomba utubariki utupatie ufunuo roho wako mtakatifu alitafsiri neno la uzima katika maisha yetu naomba katika jina la Yesu aliyemkopozi wetu Hao watu nyinyi mko hapa Nataka niwatajie tu ninafanya revision kwa dakika tano kumi kwamba tulipoanza kujifunza siku ya kwanza neno la Bwana tulisoma kasema katika ufunuo 14 fungu la sita ambao tumeishi kusoma kwa juma nzima ni kwamba habari njema itahubiriwa duniani kote na itakapo hubiriwa duniani kote hapo ndipo mwisho utakapofika. Rafu inapofanywa hivyo mwisho unapofika habari njema inaingia na ikisha ingia kwako ingie kwangu wewe unabadilishwa. Kuna nguvu ambayo iko katika uwezo wa Bwana. Na hii tumejifunza hapa manzese kwa uwezo na uongozi na utaratibu wa mchungaji wetu Peter John pamoja na wazee wake wa kanisa walioruhusu tutumie kanisa tukielezea watu wa Mungu mambo haya kwa hivyo nasema jina la Bwana litukuzwe na watumishi wa Bwana baba wa mbinguni hawabariki maana wote waliosikia maneno haya wakabarikiwa baraka hizo walizonazo ni kwa sababu ya uongozi wa kanisa la manzese wapenzi wa Bwana haleluya ambao kwa hakika kama jinsi mke wangu amesema kwamba tulianza kuja kanisa la manzese mwaka wa 89 kwa miaka 30 na miwili tumekuwa karibu na mitatu tumekuwa tukija na mpaka wameshikilia jambo hili na ndio unasikia tunaposema habari njema itahubiriwa duniani kote na hapo ndipo mwisho utakapofika ni agizo kutoka kwa Mungu ni ufunuo 14 fungu la sita huyo ni malaika wa Bwana alionekana na injiri ya milele akawatangazia hao wakao juu ya nchi kwa kila ruga na kabila na jamaa akasema mcheni Mungu maana saa yake ya hukumu imefika habari njema ikihubiriwa ingie ndani yako inakubadilisha unakoma tena kuwa mchaga wala mpare ama msukuma unatoka kwa kabila lako unaingia kabila la binguni haleluya na kama we ni mgeni umekuja siku ya leo bado bado ndio utakuta itakuwa ngumu kusema amina wengine wameelewa kwamba ujumbe wenyewe unapoingia ndani yako unasema haleluya Mwambie aliye karibu nawe kumbuka kusema haleluya. Kwanza angalia sura yake uone inakaribiana na haleluya ama amina. Maana kama haikaribiane hakuna haja ya kumsukuma maana hata jua saa ya kusema hata kutukia wengine wakisema wapenzi wa Bwana haleluya. Habari njema inapohubiriwa duniani kote neno la Bwana linasema kwamba mtu anapopokea ujumbe huu anapoupokea una uwezo ndani yake ndio Paul alisema sionei haya injili maana ni uwezo wa Bwana uletao wakovu kwa Muyahudi kwanza kwa Muyunani pia alafu Paul akasema katika wagaratia tatu akasema mtu akiwa ndani ya Kristo yeye ni kiumbe kipya hakuna mtu mume wala mtu mke ndani yake Yesu Kristo sisi zote ni viumbe wapya na no, ambao tumekombolewa ni katika wakikuyu peke yao na wachaga peke yao na wapale peke yao na wasukuma peke yao na watanzania kwa jumla na wakenya na waganda wana ubaguzi ya mwanamke na mwanaume lakini katika ufalme wa baba hakuna mwanamke mwanaume wote tu watoto wa Mungu Injiri hii ikiingia ndani ya mtu naweze kubadilishwa basi anakuwa kiumbe kipya na akiwa kiumbe kipya tulisoma Yohana moja fungu la 12 na 13 kwamba aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu basi unapogeuzwa kuwa mtoto wa Mungu unabaki kwa kanisa unakaa na watu wa Mungu 
ukiwa mtoto wa Mungu na wote waliokombolewa wanakombolewa na kuwa watoto wa Mungu lakini wanaishi na watu wa Mungu watu wa Mungu haleluya watu wa Mungu Bwana asifiwe na watoto wa Mungu Bwana asifiwe kwa hivyo watu wa Mungu angali wako wengi na watoto wa Mungu wako maana ukombolewa na ndio unakuta neno la Bwana Malaika akasema mcheni Bwana na kumtukuza maana saa yake ya hukumu imefika alafu Petro wa kwanza 4:17 tukasoma inaosema kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya baba na ikianza kwetu sisi mwisho wao wasio tii njiri itakuwaje yani hukumu yenyewe inaanza katika nyumba ya baba kwa sababu gani ni katika nyumba ya baba kuna watu wa mdomo mrefu ni katika nyumba ya baba kuna watu wanaenda kwa wachawi katika nyumba ya baba kuna watu wamefunga watoto wao irisi irisi na waja ni kuhakishie irisi haiko Kenya peke yake hata hapa Tanzania nimekuwa kwa makambi mahali fulani na mimi mwenyewe nilishangaa kujionea na macho irisi ya Tanzania ambayo haifanani sana na ya Kenya maana tulifanya tukahubiri ilikuwa ni wakati wa usiku Ijumaa usiku tukahubiri baada ya kuhubiri tukaita mwito watu wa Mungu wakajitolea na waliojitolea wengine walifungua irisi hapo tena ni kwa uwanja kama hapa ziliachwa hapo hapo walikuwa wanatoa na kuacha hapo hata badala ya bebe akatupe mbali aliacha hapo aende nyumbani akiwa ameokoka hata kikwenda nyumbani na irisi azikufe nayo njiani Rafasa mwenyeji akaniambia makambi hayo tulikuwa na pasta Peter John sitaki kusema ni wapi sitaki ili mtu yoyote asishangae kanisa lao tulilishambulia la lakini pasta mwenyeji mwenyewe alituonyesha asubuhi kwamba wameokota irisi nyingi tu hapo chini kando na kutoa mapepo kwetu irisi zimekuwa kwa nyingi watu ambao wanaenda kwa wachawi ni wengi wanaoenda kwa waganga ni wengi na ndio sababu hata baada ya kuhubiriwa baada ya kuhubiriwa bado bado wako kanisani ni watu wa Mungu wako kanisani wenyewe huja kanisa asubuhi wanajaa saa nane upende usipende Kiswahili cha Wakenya hawarudi kanisa hata hapa kuna wale wako hapa saa hizi wamekaa tu wanangoja samo niishe wakisha ondoka mirere mpaka sabato ijayo hawatarudi na kama watashikwa ni kwa sababu kuna kwaya kuna watu sambuli hiyo mgeukia aliye karibu nao muuliza wewe ni sambuli gani ya mtu wapendwa haleluya na wakati inapokuwa hivi ndio sababu hukumu imeanza katika nyumba ya baba na hukumu imeanza katika nyumba ya baba na ndio neno la Bwana linasema ikianza kwetu sisi ambao tuko kanisani mwisho wao wasio tii njiri itakuwaje hayo yote tulisoma na nataka niwaambie baada ya hukumu ambayo saa hizi tuko hapa mambo haya yote matatu inaendelea injiri na uhubiri wa duniani watu wa Mungu wanaendelea kuwekwa muhuri hukumu ya uperelezi inaendelea mbinguni wakati inapoendelea hapa murango wa rehema unakuja kufungwa simama hapa hivi murango wa rehema unakuja kufungwa nimeacha gapu hii maana murango wa rehema haujafungwa murango wa rehema haujafungwa murango wa rehema haujafungwa ndio unaona tunaandika kanisani all go unakimbia wapi kuita watu kabila murango wa rehema haujafungwa murango wa rehema haujafungwa wapenzi wa bwana haleluya kabila murango wa rehema kufungwa duniani hapa ibilisi naye amefanya mpango wa ajabu neno la Bwana linatueleza katika kitabu cha ufunuo kwamba mnyama wamekusanyika ulimwengu wamejikusanya na wametengeneza sanamu wametengeneza mnyama mwenyewe harafu na sanamu ya mnyama harafu arama ya mnyama harafu wote wamejiunga pamoja ni mnyama na sanamu yake na wote na arama yake zimeundwa na ziko tayari hiyo hazitaundwa zimeundwa na ziko tayari 
wakati injili ya mirere inaendelea basi wakati wanapoendelea kuhubiriwa hapa kuna mnyama ndio sababu tunahubiri tukitangaza na ndio unaona tunasoma ufunuo 14 fungu la 6 ikisema juu ya injili ya mirere alafu fungu la 7 inasema baberi yani mcheni Mungu na kumtukuza maana saa yake ya hukumu imefika alafu fungu la 8 baberi imeanguka fungu la 9 inasema mtu awae yote atakaye sujudu hiyo mnyama yeye naye atateketezwa kwa moto kwa moto mbele ya maraika watakatifu na mwana kondoo na mnyama mwenyewe ako hapo na sanamu yake ako hapo na sanamu yake na ajabu ipo na imeundwa ipo na imeundwa harafu kuna arama ya mnyama na wengine wote hawajui haya ni mambo yanaendelea hapa duniani wakati haya yanaendelea binguni na wakati hizi zinapoundwa hivi mnyama na sanamu yake na arama ya mnyama watu duniani wanangoja kuwekwa na wanangoja kusujudu mnyama sasa tusome kwa haraka katika ufunuo 13 fungu la 8 msomaji mmoja ambaye atasoma kwa haraka haraka tunaenda kwa haraka ni 13 na rofungu ni la 8 na 9 na soma na watu wote wakao juu ya nchi wakamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa kwa misingi ya dunia mtu akiwa na sikio na asikie watu wote wanaokaa duniani ndio dunia ndio hii watu wote wanaokaa duniani watamsujudu mnyama na sanamu yake na wakisujudu mnyama na sanamu yake watakuja kuwekwa arama ya mnyama. Arabu inasema kila aliye na sikio na asikie. Haya ni mambo yanaendelea duniani lakini kanisani injiri inahubiriwa. Kanisani injiri inahubiriwa. Wote wanaopokea ujumbe wanabadilishwa kuwa watoto wa Mungu. Arafu hukumu inakuja. Na sasa hivi karibuni murango wa rehema utafungwa. Murango wa rehema utafungwa. Swali ni hili, utafungwa ukiwa wapi? Murango wa rehema unapofungwa, nataka hapa sasa niwaonyeshe ni uhusiano wa mambo haya kwamba mnyama yupo. Mnyama yupo hata kama injiri inahubiriwa. Mnyama yupo sanamu yake imeungwa ama imetengenezwa na ndio unakuta iko arama ya mnyama imewekwa tayari bado watu hajakuja kuwekwa imewekwa tayari sasa kile ambacho kimebaki ni mambo mawili ambayo yanabaki kwa mnyama amalize kazi yake mambo mawili nayo na hapa duniani habari njema inahubiriwa Murango wa rehema utafungwa hivi karibuni. Niliwaeleza juzi na jana kwamba murango wa rehema unapofungwa kile kitakachofuata ni ku wale mliku wako na mnakumbuka ni ku ni ku pepeto linakuja kanisa litakuwa shaken nikilitapepetwa na wengine watapepetwa watakungutwa nje. Tuko na hao watu wamejaa ndani ya kanisa ambao ndio wale nimewaambia wanaenda kwa wachawi, wanaenda kwa mganga, wanapigana wenyewe na wa masengenyo, wanakaa mdomo bage maana huongea chochote wakati wa wote kwa mtu yoyote na unakuta wanaweza kula chochote na wanaweza ongea chochote na wamejaa kanisani. Kitu hawali kwa haraka ni pasaka. Hii ingine yote wanakula haraka haraka lakini pasaka wanaiopa. Ikifika hiyo anaweza chukua Biblia yake na aende. Muulize ambao mko na yeye ni lini ulikula pasaka mara ya mwisho ndio ugundue kweli kama yeye anaweza kula pasaka kwa haraka. Aligundua hapo kuna hatari imewekwa. Kwa hivyo hapo hausiki sana. 
na ndio unakuta hukumu yenyewe inapokuja mrango wa rehema utafungwa pepeto litakuja watu wa Mungu wengi wako ndani ya kanisa they will be shaken out Arafu nilitaka tu niweze kuwatajia kwa haraka kwamba hiyo inapokuja wakisha pepetwa nikawatajia kwamba kuna mvua ya masika hizi zote tatu bado ile tatu inaendelea ile tatu iko duniani maana yake mrango wa rehema haujafungwa kupepetwa bado Arafu mvua ya masika hivi karibuni inakuja ndio sababu mchungaji Peter John na wazee wake wa kanisa wakaona kanisa liweze kuwa na uamsho tuweze kuwa na revival ili tuweze kujikumbusha mambo haya na tuweze kujua tuko wapi tunaelekea wapi kabila mrango wa rehema hujafungwa na ucherewe kwa milele ieleze kwamba mvua masika inapokuja inamwagwa kile ambacho kinafuata ni kilio kikuu ni kilio kikuu wote ambao wamepokea injiri ya milele wote ambao wamebadilishwa wote ambao wamekuwa watoto wa mbinguni wote ambao ni watoto wa Mungu sio watu wa Mungu ni watoto wa Mungu they have been changed they have been transformed wamezaliwa kuwa watoto wa ufalme sasa hao ndio wanajazwa mvua ya masika maana wametayarishwa na mvua ya vuli na wamekuwa sealed for heaven watakuwa tayari kutangaza kilio kikuu inaitwa loud cry watatangaza 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 kilio kikuu inaitwa loud cry sema amina kana kwamba hata wale ambao wako nje wajue wa sabato wako hapa watatangaza kilio kikuu inaoitwa loud cry wapendo wa bwana haleluya na hivi karibuni kilio kikuu hiki ambacho watatangaza ambayo ni loud cry inakuja hivi karibuni na hii inaendeshana pamoja na kumwagiwa mvua ya masika. Na hii inakuja mara moja baada baada ya pepeto ndani ya kanisa. Na hizi hazifuatani hazifuatani kwamba zikipeana muda baada ya ile hii ingine inakuja. Zote ziko pamoja maana roho ya unabii nasema zinakuja semorentini ya siri yani zote kwa pamoja mrango wa rema unafungwa mara moja pepeto linaingia na hapo hapo mvua ya masika na hapo hapo kilio kikuu kutangazia dunia na kuwaonya dunia inayotangaziwa imetayarisha mnyama imetayarisha sanamu yake na dunia yenyewe imetayarisha arama ya mnyama hivi karibuni iko tayari na wakati hii itakapokuwa inakuja sasa ulimwenguni kile kitatangazwa ni amri ya Jumapili inaitwa the national Sunday law ni amri ya Jumapili kitakachofanya tuweze kujua kweli mrango wa rehema umefungwa amri ya Jumapili inatangazwa na inapotangazwa hapa mrango wa rehema umeshafungwa mbinguni na utaona vile pepeto itaingia na utashangaa vile watu watatoka kwa kanisa kwa wingi watatoka namba kubwa watabaki watu wachache niliwaambia tukiwa kwa kanisa wale watakao baki wachache wanaitwa the remnant kanisa la masalio yani the remnant ni masalio ni baada ya wote kwenda wale wachache watakao baki ndio masalio ndio wanaitwa kwa Kiingereza the retro frog swali ni hili utakuwa mmoja wao muulize ambao umeketi naye muangalie kwa sura uone 
ana dalili ya kuwa mmoja wa masalio muulize utakuwa pamoja utakuwa mmoja wao wapenzi wa bwana haleluya neno la bwana linasema tunaposoma na kujifunza juu ya mambo haya ya kuonyesha mahali ambapo tumefika ya kuonyesha kule ambapo tumetoka neno la bwana linaonyesha kwamba haya ambao iko hapa nyuma ni mambo ambayo yanaendelea ndani ya kanisa na wakati inapofika kwamba kutangaza kilio kikuu tutakapotoka kwenda kutangaza baada ya kujazwa nguvu za roho ulimwingu utakuwa umekasirika ulimwingu utakasirika kwa ajili ya kutangaza kilio kikuu na kwa baada ya sheki wale ambao watakao tolewa hapa ndani ya kanisa baada ya mlango wa rema kufungwa wale watakao toka roho ya unabii inasema wataenda kuwasaliti watu wa Mungu wataungana na dunia kueleza siri za wasabato kueleza kule walikuwa anasali hawa ni shaking na wakati huo imetoka ndio wasabato watajazwa mvua ya masika hawataogopa hata wakisalitiwa hawataogopa hata waanze kuteswa hawataogopa watatoka kutangaza kilio kikuu watatoka kutangaza kilio kikuu watatoka kutangaza kilio kikuu na wakati wanafanya hivyo amri ya Jumapili inawekwa inaitwa the national sunday law nasema kama utofaa my people mtu mmoja soma ufunuo ni 18 fungu la kwanza mpaka la 4 soma kwa haraka kabla sijasonga na hao wengine 18 fungu la kwanza mpaka la 4 ufunuo neno linasemaje baada ya hayo Naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake Ndiyo. akalia kwa sauti kuu akisema umeanguka umeanguka Babel ule mkuu umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza kwa kuwa mataifa yote yamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake na wafaume wa nchi wamezini naye na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema tokeni kwake enyi watu wangu msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake kwa maana asante soma fungu hilo la tano kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake. Karafu. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkamlipe mara mbili kwa kadri ya matendo yake. Katika kikombe kile alichokichanganyisha mchanganyishieni maradufu. Kwa kadri alivyojitukuza na kufanya anasa mpeni maumivu na huzuni kadri hiyo hiyo. Kwa kuwa usema moyoni mwake nimeketi malkia wala si mjane wala sitaona huzuni kamwe fika hapo Mungu nilitaka linasema kisha nikasikia sauti nyingine ikitoka mbinguni ikisema tokeni kwake enyi watu wangu msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake wapendwa haleluya neno la bwana linasema ufunuo 13 fungu la nane neno la bwana linasema na watu wote wakao duniani watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika jina lake katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo ufunuo 14 fungu la tisa inasema mtu awaye yote atakaye msujudu huyo mnyama inaitwa vita kuu kati ya kristo na shetani and the final war the final battle ambayo ndio great controversy dunia yote inaonywa kwa ajili ya mnyama na sanamu yake na wote watakaowekwa arama ya mnyama na sababu hii 
neno hapa linasema wazi kwamba tumeambiwa tuondoke tukatangaze baada ya kupokea roho tukatangaze na kilio kikuu tukiambia watu tokeni baberi wa sabato walioko hapa ni wangapi kama wewe ni msabato ilo mkono wa sabato wa ilo mkono mwache wa katoliki na wa pentecoste wa sabato wa ilo mkono usiinue hivi kama huna uhakika usiinue kabisa lakini kama wewe ni msabato ilo mkono wa sabato sasa hao ni mlivai uniform na nyinyi kama si wa sabato ama mlialikwa kutoka dhahabu lingine nauliza wa sabato muinue mkono siulizi kwa kiingereza kwa hivyo inaeleweka wapendo wa haleluya muulize aliye karibu nawe ni kweli wewe ni msabato kama we ni muadventista wa sabato ujumbe unasema maraika alionekana akiwa na injiri ya milele ni maraika wanne wa ufunuo 18 akisema tokeni kwake enyi watu wangu anatangazia watu watoke baberi ambao dunia nzima imedanganywa na mnyama na huku wameingia wanawekwa arama ya mnyama ili wamsujudu sanamu waisujudu sanamu ya mnyama na sasa amri ya Jumapili inawekwa amri ya Jumapili ilisha si kwamba ita wekwa ilisha wekwa kile kimebaki ni kutangazwa ilisha wekwa sio ita wekwa kile kimebaki ni kutangazwa nataka nisome neno hili ndipo uweze kusikia ambao nilikuwa na wasiliana na wengine kutoka inchi za nje wakisema kwao vile kulivyo ambao wanasema Sunday law the world needs climate Sunday and a wild Christian more than ever hiyo ni June 20 2021 wakisema dunia inahitaji a climate Sunday nikisema climate Sunday kwa sababu kuna kitu kinaitwa climate change hiyo ni kiswa ni kiingereza the climate change kuna mkutano umefanywa mwaka jana mwezi wa Novemba Europa ambao ni mkutano unaitwa climate change. Kuna watu mlisikia juu ya mkutano kama huu. Wale mlisikia mkutano ulifanywa Europa wa climate change wakisema dunia imebadilika global warming dunia imekuwa jangwa ra viongozi wa nchi wengine walitoka hapa hata rais wenu alienda rais wetu alienda waziri wetu wa mazingara alienda wote walikuwa huko wakaenda mkutano wa climate change ni wangapi mlisikia hiyo ndio sababu niliuliza kwanza wa sabato ni wangapi wainue mkono kwa sababu mambo yamefanywa yamekamilishwa na yamefanywa kwa siri wa sabato hatuna shida tumetulia tumetosheka na hata si ngumu mpaka hata saa hii niko hapa ukute umekaa na maana umetosheka unarara yani ulilala na unaweza kuja hapa ulale si shida maana inategemea ni msabato sambuli gani unakaa wapi ukikaa vipi maana neno la Bwana linasema tuwe macho yani we keep watch tuwe macho kabla mrango wa rehema haujafungwa walipokuta na porad climate change november mwaka jana wakazungumzia juu ya mazingara wakazungumzia dunia yetu inakuwa jangwa kila mwaka hectares 1034 kila mwaka kwa hivyo dunia inabadilika ikiwa jangwa wakauliza tufanye nini kwa kuokoa mazingara kwa kuokoa dunia hii maana wamesema ikifika 2050 dunia hakutakuwa na chakula na wanadamu hawataweza kuishi kwa dunia hii kwa hivyo wakasema lazima watafute siku moja siku moja kwa wiki ambayo hakuna kazi itafanywa industries zitafunguliwa na bangali hakuna mtu ataendesha gari kwa siku hiyo kila mahali ili pollution kuharibu hewa iwe siku hiyo moja dunia inaokolewa ni kwa sababu ya environment ndio inaitwa climate sunday 
wakiwa kwa huo mkutano ulikuwa na kiongozi mmoja wa dini kulikuwa na viongozi wa kawaida lakini na marais walikuweko lakini kiongozi mmoja peke yake kiongozi mmoja tofauti na wengine wote o mwenyewe wa kanisa la katoliki alikuwa kwa climate change na ndio walisukuma akasema siku moja duniani kila wiki dunia yote ipumzike watu wasiende kazi magari yesiende na mtu yote asifanye chochote kaa nyumbani na familia na siku hiyo ni sana hapa hawaongei kuhusu biblia wanaongea kuokoa dunia mazingara hiyo kuokoa dunia nani atakataa maneno hayo ya kuokoa dunia na wameiweka sandlo imekuja ikipitia huko nyuma imekuja kutoka upande wa nyuma wewe unaingojea pande hii ilishatokea pande hii walishapitisha. Kwa hivyo ni mnyama na sanamu yake na arama ya mnyama na sasa amri ya Jumapili inakuja. Na kule wamepitia inategemea msabato una uhusiano gani na Mungu wa mbinguni. Ndivyo anasema. The world needs climate Sunday and a world wild Christian more than ever. Jum, yani dunia inahitaji a climate sunday jumapili ambayo hakuna mtu anafanya kazi na wamevote alafu hiyo ilikuwa katika mkutano alafu kule uk uingereza wanasema we are calling on all uk churches uingereza makanisa yote yanaitwa mwito all 50000 worshiping christians communities in the uk to do three things first to hold the climate sunday focus service before washiriki wa kristo wote uingereza wote waweze kuheshimu jumapili ikiwa ni climate sunday si worship sunday ni climate sunday alafu anasema this year provides a unique opportunity for uk churches to act and speak up together on the environment mwaka huu maana ni baada ya kuvoti novemba wamechagua mwaka huu uingereza watu wote makanisa wa embrace jumapili iweze kuwa ni ya pekee na wote waweze kujua wanaokoa wanaokoa climate sunday dunia yetu ya tatu wakasema climate sunday is our best way of doing so climate sunday sasa haitwi sunday law wala haitwi Uh, Sunday Sabbath inaitwa Climate Sunday. Na wa Sabato nataka niwaambie kwa jina la Yesu, kama una mpango wa kwenda mbinguni na kama uko serious, ni vizuri uelewe kwamba ni kubaya kuliko zamani. Na unavyoona tumenyamaza na tunakaa tu hakuna kitu. Nataka nikwambie ibilisi harari, mnyama na sanamu yake wote wanaandaa vile dunia yenyewe imepangwa kwa raini na ni lazima watawekwa arama ya mnyama na ndio unaona sandalo inakuja mwandishi hapa anasema watu wa Mungu wanapaswa kufahamu majira na nyakati Paulo aliwaambia waamini ya kuwa wengi watakuwa wajinga juu ya majira na nyakati wengi watakuwa wajinga ndio jana niliwaambia jana jioni wanawali kumi watano werevu watano wapumbavu watano werevu wameweka taa zao mafuta watano wapumbavu wale watano wapumbavu wale watano wapumbavu hawajali kuweka taa zao mafuta hawa ni adventista ambao tuko ndani ya kanisa umekuja unasikiza Harafu uandiki mahali popote ikisomwa soma ufunuo 14 ufungui umekaa usiogope wewe ni baadhi ya wale watano sitakumalizia usiogope wewe ni baadhi ya wale watano sitakumalizia usiogope inategemea muulize aliye karibu nawe wewe uko katika grupu gani ya watano werevu ama watano muulize 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 maana hata kukaa kwake hata sura yake inaonyesha vile ukiona hata vile amekaa kwa kiti utagundua hii ni sambuli gani ya Mkristo 
wapenzi wa Bwana haleluya na ndivyo inasema tumepewa vidokezo halisi yani events kuhusiana na muendelezo wa matukio ya mwisho katika kifungo kifuatano eh, kifuatacho tunakutana na sehemu inaonyesha kuanzishwa kwa mrorongo wa wakati wa amri ya Jumapili muhuri ya Mungu pamoja na kufungwa kwa mrango wa rehema katika maoni ya Biblia yapatayo eh, 97 tunaelezwa Bwana amenionyesha wazi kuwa arama ya mnyama itatengenezwa itatengenezwa kabla ya kufungwa kwa mrango wa rehema kwa maana hiyo ndiyo itakao kuwa jaribu kubwa kwa watu wa Mungu na ni kwa kupitia hilo jaribu ambapo hatima yao ya milele itaamuliwa arama ya mnyama arama ya mnyama uelewe kuna sanamu ya mnyama arama ya mnyama itatengenezwa kabla kufungwa kwa murango wa rehema kabla kufungwa kwa murango wa rehema arama ya mnyama itatengenezwa hivi murango wa rehema kabla haujafungwa arama ya mnyama iko tayari msabato ana habari gani anajua itatengenezwa lini nataka nikusihi kwa jina la baba ndio niko hapa nikusihi kwa jina la baba amka 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 chunguza maandiko elewa maana vidokezo vyote vimewekwa na hivi karibuni mrango wa rehema utafungwa lakini ukifungwa already arama ya mnyama iko tayari na wakati arama ya mnyama iko tayari elewa sasa kile kimebaki ni amri ya Jumapili alafu anasema katika kitabu cha ufunuo 13 fungu la 11 na mpaka 17 kuna maelezo hayo alafu inasema hili ndilo jaribu ambalo watu wa Mungu shall tuwalipitie kabla ya kutiwa muhuri kabla wewe hujakuwa sealed forever watu wa Mungu wanapitia kwa hili jaribu kuna mtihani unakungoja mbele unakungoja mbele ile kubatizwa peke hapa kwa maji na unapewa unakuwa shemazi na unachagulia mzee wa kanisa haikupeleki mahali popote kwa jina la Yesu uendi mahali popote kuna wazee wengi wa kanisa hawataenda kuna wachungaji wengi hawaendi kufanywa kuwa mchungaji kuwa mzee wa kanisa hata kuimba kwa ama kwa kiongozi hiyo ni huduma unahudumu hapa mezani haikupeleki mahali popote Hai kupereki mahali popote. Unapoosha nguo mikono yako inakuwa safi na hakuna mtu anajali mikono imekuwa safi. Maana ulikuwa unafua nguo. Kilichokuwa kinatafutwa ni nguo kuwa safi. Unapohudumu kuimba ama kutangaza matangazo ya saa tano ni mikono ikiosha nguo. Kilichokuwa cha maana ni matangazo. Kilichokuwa cha maana ni wimbo. Wewe unabaki umekuwa safi kwa sababu umeimba umetumiwa na Mungu na mikono ikimaliza kufua nguo kwa muda usio mrefu inakuwa chafu kwa hivyo usije ukatisha mtu maana we ni mzee wa kanisa maana we ni mhubiri pasa njuguna unahubiri a a kile kilichoko ni wewe uhusiano wako na Mungu wa mbinguni wapenzi wa Bwana haleluya ndio sababu tunatangaza kilio kikuu najua unaweza kuwa umechanganyikiwa hapa elewa kanisa linatangaza kilio kikuu tukiambia dunia tokeni kwake enyi watu wangu je unahusika kutangaza kilio kikuu niulize ni wangapi mnatangaza kilio kikuu inoa mkono wale ambao mnatangaza kilio kikuu inoa mkono inoa mkono juu usinue nusu usinue nusu kama unahusika kutangaza kilio kikuu inoa mkono wala ambao mko tayari mnataka kuanza kutangaza wala ambao hamuna habari ya kile kinaendelea hapa manzese ulikuja tu uinui mahali popote nawe inua mkono sasa kama kura iliyoharibika wapenzi wa Bwana haleluya kile ambacho nataka ni kuelezee ni kwamba baada ya mvua ya masika ndio tutatangaza kilio kikuu bado bado kilio kikuu hakijafika kutangazwa 
mpaka tumuagiwe mvua ya masika roho mtakatifu ili tuweze kutangaza na ndio hapa na kuelezea amri ya Jumapili inaendeshana na murango wa rehema ndio unaona habari njema inapohubiriwa alafu hukumu inatokea murango wa rehema unakuja kufungwa na unasikia amri ya Jumapili inatokea kabla sijafikia mwisho wake ndio hapa nilitaka nikujulishe uelewe kwamba amri ya Jumapili inakuja na amri ya Jumapili iko mlangoni na wanadamu wamesema kwa bidii na wanadamu kutoka sehemu inaitwa Trinity kule Taboga wanasema let's keep Sunday sacred hiyo ilisemwa February last year let's let's keep Sunday sacred that is Sunday as a solemnity for the nation hiyo inchi wamekubaliana na Jumapili Harafu wanasema Philippines sikia kutoka Ufilipino wa huyu ni prime minister wa kutoka kule eh, Philippines ya yeah, anaitwa Rempos anasema Sunday law the Sunday law the blue laws should be enacted ziweze kuwekwa Sunday law Ufilipino walishapitisha na wakasema iweze kuwekwa nguvu itumike hiyo ni 2021. Yaani kile ambacho nawaambia siwaambii Sandro itakuja. Sandro ilishakuja. Sasa kile kimebaki ni kutangazwa kila mahali. Ireland inaitwa Samoa wanasema Prime Minister we want to ban Sunday trading. That is June 2020. The Samoa government is about to permanently ban all commercial activities on Sundays. Ireland hiyo imesema hakuna biashara, hakuna activities zitafanywa kwao siku ya Jumapili. Ireland na ni 2020 ilipitishwa. The Catholic Church asking bring back the blue rose, Sunday laws, kanisa la Katoliki, acknowledging the rewards of the Sabbath are not limited only to Christians like Pope Francis who is in 2018 interviewed declared one day of the week should be kept sacred that the, that's the rest out of the gratitude to worship god to spend time with the family to pray to do all these things sunday laws sunday laws the blue rose otherwise known as the blue rose Prime Minister wa Quebec huyu ni popo amesema dunia nzima Jumapili na akasema ni Sunday law iweze kuwekwa there are the blue laws Quebec wanasema crossing businesses on Sunday in April particularly uh, grocery stores give employees a chance to rest hiyo alipitisha 2020 mwaka 2002 skora mmoja muyahudi ambaye pia ni msabato muyahudi na yakasema he calls for a weekly day of rest to combat climate change huyu anaongea juu ya climate change then sunday should be made a rest day with the family says marishian minister kutoka island ya marishia ye yeah, anasema jumapili lazima yani kila inchi wamevote wakisema lazima kila inchi Protestant churches in New Zealand, New Zealand, wana na Netherlands, New Zealand na Netherlands. So wana they wana protest, they protest about rainbow flag and Sunday shopping. That is November 18. Hata bila kwenda mbali, kile ambacho nilitaka kuambia kwa haraka ni kwamba amri ya Jumapili haitakuja haitakuja ilisha kama utuko pamoja ujibu amri ya Jumapili haitakuja mbali ilisha amri ya Jumapili haitakuja mbali ilisha mwambie aliye karibu nawe amka amri ya Jumapili imeshakuja hata ukimwambia hivi na umwangalia unaona sio maneno umeongea tu ni kama imepotea umeona 
amegutuka kweli kuelewa kuna chochote yani msabato utapatwa amri ya Jumapili ilishakuja na inapokuja sasa kile ambacho kinafuata wakati tunapotangaza wakati tunapotangaza kilio kikuu unaposikia tunatangaza kilio kikuu wakati tunapotangaza the loud cry ile ambayo unasikia wote tukiendelea kutangaza kile kitafuata tunapotangaza na Jumapili inakuja sasa duniani watatoa amri simama hapo wanatoa amri ya kifo amri ya kifo death decree will be issued wanasema dunia nzima kila mtu jumapili whether you like it or not jumapili na wasabatu wengi watakuwa wametoka wataungana na ulimwengu wale wachache watakao baki na amri inaposema ni lazima itakuwa kifo ni lazima kitangazwe sasa wanasema kwa kitabu chao kinaitwa the dark secrets of the new age wanasema christians who resist the plan wa kristo ambao watajaribu kuwa wagumu kwa mpangilio huu will be dealt with wataonanwa nao they will be dealt with if necessary they will be exterminated and the world purified ikiwezekana hao wa Kristo wakijaribu kulete mguzgorogoro hapo watamalizwa ndio unasikia amri ya Jumapili inawekwa ya kuua sasa soma 15 16 13 15 ufunuo tusomee kwa haraka 13 15 ufunuo neno la Bwana linasemaje akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama hata ile sanamu ya mnyama inene Ndiyo. na kufanya hao wote wasio isujudu sanamu ya mnyama wa uwawe akafanya kutia sanamu ya mnyama itatiwa pumzi hii sanamu ya mnyama itatiwa pumzi nayo itanena na ikisha tena watu watawekwa arama ya mnyama maana hutaweza kuuza hutaweza kununua hutaweza kuuza wala kununua usipokuwa na arama ya yule mnyama na unasujudu sanamu ya yule mnyama na umewekwa arama ya yule mnyama na ukisha kubari basi umekubaliana na Jumapili na kama hutaweza hivyo utauawa inaitwa death decree utauawa na ndio hapa inasema Christians who resist the plan will be dealt with If necessary they will be exterminated and the world purified. Alafu nini itafanya kazi hii yote ndio ifauru wanasema spirit guides demons will help man inaugurate the plan. Mashetani ambayo yako hapa duniani ndio itasaidia mpangilio huu kufauru maana mwanadamu peke yake hawezi. Mashetani watasaidia mpango kufauru kabla tujamaliza soma 16 13 tukielekea kumalizia 16 13 inasema namna gani akaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo neno la Bwana linasema kuna roho za mashetani ilitoka katika kinywa cha mnyama Roho ingine imetoka katika kinywa cha nabii wa uongo. Roho ingine imetoka katika kinywa cha joka. Zinaendea wafarmo wa dunia na kuwakusanya kwa vita ya mwisho ya Hal Magedon. Na hiyo peke yake ndio unaona wanasema the spirit guides, spirit guides demons will help man to inaugurate the plan of the new age. Ndio hii plan. Mashetani walio toka binguni wani dhadi ya maraika wanashika mpango huu bingu inasaidia dunia ihubiriwe mashetani wanao wanangangana watu waweze kunyakuliwa kwa hivyo elewa tuko katika kinyanganyiro inaitwa the drama of the ages drama of the ages ni mpango zamani angaza walikuwa akiimba 
mpango kambambe ambao umewekwa na dunia iko mashakani walikuwa akiimba zamani na katika mpangilio huu ambayo ni vita kukati ya Kristo na shetani inategemea wewe uko kwa hii laini uko upande wa ibilisi ama uko kwa upande wa Mungu na ndio wakati tunapotangaza kilio kikuu kile kinachofuata ni universal sealing Yaani watu wa Mungu wote wa mbinguni, watoto wa Mungu wanawekwa muhuri forever. Wanawekwa muhuri forever. Wanawekwa muhuri milele. Hiyo ni ufunuo saba fungu la kwanza, wanawekwa muhuri milele. Na wakati sande lo ile imewekwa, already nimewaambia iko, sasa amri itatolewa. Sasa kutokana na hiyo sand law inapotangazwa imewekwa saa hizi nimewaambia ipo lakini sasa itakuwa ni amri kwa lazima kwamba lazima la sivyo uwawe death decree itakuwa imetolewa lazima watu wauawe kwa hivyo itasimama peke yake watu wa sabato watatafutwa hata kwa tochi hawaonekani Utatafutu wa mahali ulipo huonekani. Hata ya makanisa tutayaacha. Na wengine watayakodisha kuwa baa. Hizi. Zitakuwa baa. Walevi watakuja kunyo uku. Viwanja hivi vitachukuliwa. Sikuambi hivi usike itakuwa baa. Ukasirika kutoa pesa yako maana itakuwa baa. La. Hata hiyo pesa yako ambao utoi itaita kueko. Maana hazita kuwa na maana. Na wakati unaposikia death decree watu watu wa Mungu kutafanywa final judgment kutakuwa na final judgment ambayo hukumu itatolewa dunia nzima kwamba imeisha kwa dunia nzima alafu universal universal judgment itakapowekwa na universal sealing itakapowekwa tumefika mwisho turudi tu nyuma kidogo hapo na ndio unakuta hiyo yote itakuwa imefuatana ni katika mpangilio wa kanisa la Mungu universal sealing itakuweko then the world judgment itatokea universal sealing itakuweko dunia yote itakuwa sealed for heaven hiyo ni ufunuo saba alafu takuwa na universal judgment ambayo itakuweko alafu utasikia murango wa rehema utafungwa kwa dunia nzima na utasikia mwenye kudhurumu na azidi na mwenye dhambi azidi murango wa rehema utafungwa dunia nzima na hatutahubiri tena hatutahubiri tena na murango wa rehema utakapofungwa basi ni nini itakachofuata maana murango umefungwa na kwa watu wa Mungu ndivyo tutaingia wakati wa taabu ya Yakobo wakati wa taabu ya Yakobo muambie aliye karibu nawe amuka utarara jioni amuka maana ibilisi anajua ukielewa hapa utaamuka anajua ibilisi anajua ukijua haya hata kupata kwa hivyo saa hii utanyunyuziwa utanyunyuziwa na tukimaliza utaamuka na utarara tena hiyo ndio kawaida ya ibilisi na ndio unakuta anasema wakati huu tunapofika hiyo sehemu tabu ya Yakobo. Hutaweza kununua wala kuuza usipokuwa na arama ya mnyama. Na wakati huo unaposikia tabu ya Yakobo, basi kile kitabaki kwetu sisi ni kuhama. Tutahama kwa miji, tutahama kwa vijiji. Ni kuhama. Ni kuhama kwa vijiji, tutahama kwa miji. Nyumba zako mjini utaacha kazi yako mjini utaacha utahama na ndio hapo Rutu na mke wake walihama kutoka Sodomu na kufika njiani mke akakumbuka mali zao akakumbuka na waliambia usiangalie nyuma akakumbuka akaambiwa simama niliwaambia usiangalie nyuma na umeangalia hapo umeangalia simama maana Mungu akishasema amesema alisimama tangu siku hiyo mpaka leo kisu huu ako hapo mpaka leo ili wanawake wote duniani wajifunze na waone 
Hakuna kitu kingine kinaweza kuingia katikati yako na Mungu. Mwanamke yule alisimama, aliangalia nyuma, akasimama na yeye akarete hasara mara tatu. Jambo la kwanza akasimama, aendi. Amekumbuka mali. Na waliambiwa wasikae ndani ya muji na walipewa shamba kubwa. Abraham akakaa juu. Huyu akasema kule polini na akateremka, akasonga, akasonga, akaingia Sodom. Wakati wanapotoka, watoto wote walibaki. Alitoka na tusia na tuwili. Harafu ye amesimamishwa kama jiwe kisugu. Mara mbili tatu tumeenda Israel, tumeenda mpaka mahali huyo mke wa Ruth alisimama na Mungu ni ajabu. Akisha sema amesema, amesema, amesimama hapo miaka yote. Na si mtu ni kisugu cha chumvi kimekaa na zingine hata binima inachuchuka. Hiki kimesimama tu kikiangalia sodo. Tangu siku ile kinaangalia mpaka leo na akijaona kile kilikuwa kikiona alisimama hapo ili dunia yote ijue kwamba kuna Mungu wa mbinguni na wewe na wewe uelewe kwamba wakati tunapofika hapa na tutahama mijini na tutaenda kichakani tutahama vijijini tuende swali hata ile style unakaa nayo una dalili ya kwenda mahali muuliza aliye karibu nawe una dalili ya kwenda mahali ukisha muuliza angalia sura yake unaona mtu yuko shughulini unaona mtu wako na shughuli za kwenda mahali hata vile unamuona wapenzi wa Bwana haleluya lakini ninapomaliza nataka uelewe mnyama yupo atakuja mnyama yupo elewa yuko kwa hivyo uamini Usiamini mnyama yuko. Sanamu ya mnyama ipo. Imebaki kutiwa pumzi na Marekani inene. Uamini, usiamini sanamu iko. Arama ya mnyama iko. Watu wanawekwa arama ya mnyama. Utaweza kununua wala kuuza. Na hapa inasema all people will be numbered. All people will be registered. All people will be monitored. Yaani nataka niwaambie mtu inasema tutasajiliwa and for your information to research sajiliwa usingoje ati tunahesabiwa eh hey, mimi sitakubali ah ah hakuna kitu utakubali jina lako liko ulishachukuliwa ulishasajiliwa na ukitaka wanajua Tanzania ina watu wangapi na hata Dar es Salaam kuna watu wangapi ulishasajiliwa na jina lako lipo kompyuta ikigongwa hivi utaonekana muso muso na wanajua miaka yake na wanajua anaishi sinza hapa juu wanajua wanaele wakikutaka wanakutoa hivi kama na ndwano hivi watakutoa na tena wewe hauna ujuzi wa kutoroka hata wewe ni shahidi huna ujuzi kuna wale tunawaita terrorist wa dunia ambao wana ujuzi na wakikava wanatoroka na wanaeka sky raps juu za kufunika zile kamera ziko angani lakini marekani kamera za ambao wako nazo huko wanaona kile kinaendelea Tanzania na hata hivi mahali tuko wakitaka kutuona watatuona vile mmekaa tumutu kila mtu na wataona kama mtu mwingine kanatembea tembea hapa juu na wakipima hivi wakipima hivi wanaona hata wakisikiza wanaona hiyo watu hawana shida wanasumbuana wenyewe kwa wenyewe kwa hivyo hiyo kwao hiyo si shida maana hiyo kusoma biblia na kulemeana na kusimamisha hii watu wote wanateseka wanajua tunasumbuana kwa hivyo hawana shughuli na sisi amerika inatumulika kila mahali na hakuna pango utatorokea hakuna mlima utaenda na hakuna msitu utaenda na ndio unasikia tunapohama mijini na vijijini nataka nikwambie Neno la Bwana linasema katika Zebania inasema kwamba angalieni siku hiyo itakapofika wenda tutakuja tutafichwa Mungu anasema tutachukuliwa tutafichwa kama yalija vile alivyopelekwa ndani ya pango uko tayari kwa hiyo na akasema kwa sababu ya mkini kwa sababu ya wale watakatifu siku hizo zitafanya nini siku hizo zitafanya nini la sivyo death decree amuli ya kuwa itakapotangazwa hivi karibuni utasikia 
wamemaliza huko mutenga alafu ndauliza walikuwa wapi upande huu mwingine na hata William Domesikia ameshikwa na jana jioni Muso aliwawa na wao ukianza kusikia aliwawa aliwawa kama hauko tayari anzama jamani kwa nini tunateswa hivi unajipeleka mwenyewe unasema si mimi hii maneno ni mundambi na Muso walikuwa nayo wasaliti wote maana unasema yote vile ulivyo na ndio nataka niwaambie hivi karibuni mrango wa rehema unapofungwa ndio tunatangaza akilio kikuu tukiambia watu tokeni baberi na baada ya kusema tutoke baberi mara moja amri ya Jumapili itawekwa kwa lazima na wataweka nguvu waseme wa wawe na watasema ni kwa sababu ya sabato la wanaongea juu ya climate change wanaopinga serikali wa kupinga serikali wanazuia mazingara isiweze kufaulu wanapinga maendeleo kwa hivyo utakuwa kila mtu atakuchukia hata watu wa ukoo wenu watakuchukia nimalize kwa kusema statement hii moja ambayo kwa hakika kwako na kwangu inasema neno moja Nasema siku ya Jumapili watapokea arama ya mnyama. Wale wanao ukataa ukweli wenye asili ya bingu na kuikubali sabato ya Jumapili, wale wote ambao wameweka sabato na kuishika sabato ya Jumapili watapokea arama ya, ya mnyama. Utekelezaji wa amri ya Jumapili unaonekana kuwa kitangulizi cha muhuri pamoja na kufungwa kwa murango wa rehema kuitekeleza arama ya mnyama e, kutapelekea kuamusha majibu ya matukio ya mwisho wapendo wa haleluya nimechukua muda mrefu kueleza kueleza arama ya mnyama na mnyama kueleza murango wa rehema na juma nzima nimeongea juu ya murango wa rehema Nimechukua muda huu wote nikijua sisi ni wa sabato tunaijua lakini hata mimi ni mchungaji wa sabato na ninajua kuna watu ndani ya wa sabato wazembe hawasomi lakini kuna wengine wana bidii ya kusoma lakini hawana vitabu wengine pia hawana vitabu wangetamani kusoma lakini hawajui kuelewa ama kueleza Ndiyo nikachukua muda huu wote ili tuweze kusoma pamoja ili uweze kujitayarisha tunakaribia wakati wa kufungwa kwa murango wa rehema kwa haraka sana hebu kila nafsi ijiulize je nitasimamaje mbele za Mungu hatujui ni kitambo kiasi gani majina yetu yatakaa kinywani mwake Kristo na mashauri yetu kuamuliwa kila mmoja hapa au kuja bure ulikuja maana uko na haja ya kwenda mbinguni hauko hapa kwa muzaha i know you are serious na ungetamani kwenda katika ufalme lakini nataka niwaambie ndugu zangu ninaposoma mambo haya mara kwa mara nikiangalia makanisa yetu vile tuko na ninapoangalia vile tunakaa na mizozo maana shetani ametupatia ukisoma the writings of e. G. white Ukurasa wa 266 chapter inaitwa covetousness shetani aliambia malaika zake endeni kwa wasabato inasema the set of commandment keepers we hate kakundi ka wasabato ambao tunachukia akaambia endeni kwao mwalete confusion mwalete chuki wachanganyikiwe wachukiane upendo uishe kwao kama kuna watu uchukiana ni sisi bila sababu kweli rongo munijibu kweli rongo kama kuna watu wanachukiana ni sisi bila sababu lakini ibilisi anajua sababu ametufanya tuchukiane ili tupatwe zamani nikiwa mdogo kijana mdogo nilikuwa nafuga umbwa na nilikuwa wakati mwingi nachukua watoto wa, wa umbwa maana nataka wao wakali nachukia nachukua nachukua nyuki na ilete kwa mdomo ya katoto kaumbwa nyuki kanadungwa mshale na nyuki nachukua ingine kanadungwa kakidungwa na nyuki watano kana kasirika 
Alafu unachukua nyuki wengine watano hao nao wanadungwa ka kidungu anachukua haka na shika kwa shingo haka kwa shingo na wagonganisha mdomo poa alafu anaambiana poa nikiwaanganisha mara tatu na waacha wana kulana wenyewe maana hii kudungwa yote kadungwa na nyuki kanadhani ni huyu sasa ile hasira kako naye si kidogo hivi ndivyo shetani anatufanya nilikuwa mdogo nilifundishwa na vijana wengine kwamba uki tena wanapopigana kale kameshinda kanaondoka kakinua mkia na kale kengine kanalia lakini kanalia tena mishare ya nyuki tano iko kwa mwili kamegongwa mdomo kamejaribu vita imekashinda mateso hiyo yote imetoka wapi wewe ibirisi amekushika anashika mwingine ametukonganisha tunaumana tunakurana ndio unaona wa sabato hatuna ndio unaona wa sabato hatuna ukendo tunapocha tunachangaji Mungu wa mbinguni akubariki na Mungu wa mbinguni akubariki Mungu wa mbinguni akubariki Mungu wa mbinguni akuhurumie Mungu wa mbinguni akupe ufunuo Kitabu hiki wale ambao hamuna mchungaji atakuelezea vile utaipata kiko hapo kwa lugha ya Kiswahili hivi kitakusaidia kuelewa mengine tena kwa bei ya nafuu atakwambia utakipata saa ngapi wapi na bei gani na hiyo itakusaidia kukutayarisha lakini kwa saa hizi nataka niulize swali ni wangapi mko hapa mko tayari kabisa na unaomba kukutana na Yesu ajapo mara ya pili na unasikia roho yako ungetamani kwenda mbinguni wale ambao hawasumbuki na hiyo usisumbuke mimi nauliza wale unatamani na unamwambia baba yangu naomba uniandae kwa ajili ya ufaru wa mbinguni niwe baadhi ya watakatifu watakaoingia mbinguni inua mkono wako ukiwa umeinua mkono wako simama kama wewe ni mmoja wao kama wewe ni mmoja wao na waimbaji mlioteseka hapa mbele Mungu awabariki sana wapatie afya ya kusimama siku nyingine